Господа, здравствуйте! Сегодня будет коротенькое видео на тему того, как правильно паять алюминий. Как припаять что-то к алюминию. Это не совсем тематика моего канала, но все-таки это довольно полезное видео, потому что многие собирают аккумуляторы, и так или иначе им приходится к алюминиевым выводам иногда что-то припаивать. Бывают такие ситуации. Я объясню, откуда у меня взялась идея снять такое видео. Дело в том, что совсем недавно я делал аккумулятор по требованию заказчика, и там спецификации... Ну, по спецификации, в общем, надо было сделать определенные действия, которые привели к тому, что надо было кое-что припаять к алюминию. И когда заказчик увидел, что я припаял какие-то детали к алюминию, он очень был удивлен. Мы с ним разговорились и выяснилось, что он много раз пытался что-либо припаять к алюминию, и всегда его попытки приводили к печальным последствиям. То есть провода, припаянные к алюминию, просто не держались. Он перепробовал много способов, использовал специальный флюс, использовал специальный припой. В общем, что он только не делал... Не появится к алюминию ничего, особенно если это хороший чистый алюминий, практически чистый, без присады, как вот эта вот а, перемычка, обычная алюминиевая, AD31, по-моему, не появится. И он мне сказал, что на ютубе нету практически роликов на эту тему грамотных, как припаять а, обычный провод медный к алюминию. Я быстренько прошерстил YouTube. я не скажу, что совсем нету этих роликов, есть, но они все-таки немножко не... Такие, то есть там либо используется, опять же, специальный припой, либо используется специальный флюс, либо используется горелка, и элемент нагревается до каких-то немысленных температур. А не всегда это применимо в определенных условиях. Поэтому я сегодня покажу, как с помощью обычного паяльника, мощностью 60 Вт и обычного припоя POS-61, припаять, допустим, медный луженный провод к алюминию припаять так, что он будет держаться намертво. Я говорю на полном серьезе. Никогда после этого он у вас не оторвется и не отвалится, если вы правильно его припаяете. Для этого нам потребуется всего лишь три вещи. Как я уже сказал, самый обычный, но мощный паяльник, который способен существенно разогреть деталь и быстро причем. Припой и самое обычное моторное масло. Никаких секретов здесь нету. Вот у нас на донышке есть немножечко масла. В данном случае это полусинтетик, это может быть минералка, это может быть синтетик, это может быть даже подсолнечное масло, не удивляйтесь. Любое абсолютно жидкое масло. Капаем буквально капельку. О, переборщил. На самом деле надо капельку. Итак, удалил излишки и попытка номер два. Надо просто аккуратно. Вот то, что надо. Капля, две капли масла. Этого хватит более чем. Далее берем обычный припой, опускаем паяльник прямо в это масло, плавим требуемое количество припоя. Да, масло будет гореть, запах, конечно, будет неприятный, но это, в общем-то, не смертельно. Немножечко ждем, пока у нас разогреется деталь. Буквально несколько секунд. И движениями вперед-назад пытаемся залудить место будущего припоя. Я думаю, те, кто паяли алюминий хоть раз в своей жизни, знают, зачем требуются такие движения. Так, вам там видно? Нет, я рукой не загораживаю. Ну а те, кто никогда не паяли алюминий, этого могут и не знать. Так, паяльник довольно мощный. Существенно разогревается, поэтому для того, чтобы деталь вам не загораживать рукой, я ее буду придерживать отверточкой. 
то, что я сейчас делаю на видео, может вам показаться довольно сложным, но поверьте, это не так. Если делать все грамотно, не на камеру, а быстро, и когда руки у тебя уже на это дело наточены, то все это действие занимает не более одной минуты. Деталь периодически можно охлаждать, если она перегревается, если паяльник у вас сильно мощный. Вы можете видеть, что то место, которое я пытаюсь облудить, залудить, в принципе, по нему уже припой довольно неплохо растекся. То есть он не лежит шариком на алюминии. Как это обычно происходит э, при попытке что-либо к нему припаять. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, уже хватит. Далее берем провод обычный. Ну, в моем случае это медный луженый провод. Но это никакой роли не играет. Я думаю, как правильно лудить провода все знают. Никаких пояснений тут не требуется. Но все-таки покажу, раз уж делаю. Тот же самый припой. Пост 61. Можно брать более тугоплавки. Пост 40. Это вы уже на свое усмотрение. Смотрите. Я использую 61, потому что я часто паяю платы. Часто паяю БМС. Там идет пайка на плату. Поэтому тугоплавки припои не используются. Иначе можно плату перегреть. Если бы я паял к перемычке постоянно бы к алюминиевой, конечно, я бы использовал 40 -ую. Но еще раз говорю, разницы по большому счету никакой. Хорошенько лудим провод, чтобы он у нас припаялся на совесть. Фу. Припайки всегда используйте вытяжку. Настолько все это вонючее и вредное для здоровья, для вашего. Далее. Сюда никакой припой не требуется. О, никакой флюс. Провод залудили. Ну и далее, как обычно, как к любым другим деталям, мы паяем. Делаем все то же самое. Так как алюминиевая деталь довольно-таки большая по массе, требуется хорошенько ее разогреть. Для того, чтобы припаять провод. Потому что даже мощного 60-ваттного паяльника иногда не хватает, чтобы сразу это сделать быстро. Можно взять паяльник помощнее на 100 ватт. Если какие-то моменты руками загораживаю, я извиняюсь, ракурс не совсем удобный. Но иначе не получается. Я сейчас покажу, как это все припаяется, не переживайте, если вам не видно. Все сейчас покажу. И покажу, как это будет держаться в итоге. Я, конечно, тороплюсь, чтобы видео получилось не слишком длинным. Если бы я это делал для себя, а не для видео, все это было бы более аккуратно, более длительно бы, но более надежно. Да, вроде припаялся. Пускай немножечко остынет. Так, ну вот смотрите, что у нас получилось. Я уже протер спиртиком деталь. Остатки 
флюс отмыл. <coughs> Еще раз говорю, я не особо старался, поэтому качество пайки не придирайтесь. Мне было сам важно показать вам смысл того, что получается. Теперь давайте попробуем отодрать. Кто хоть раз в жизни паял алюминий, знают, что а, при попытке что-либо к нему припаять, оно тут же отдирается моментально. Я специально зачистил оплетки больше, чем требуется для того, чтобы удобнее было отдирать, потому что она скользко съезжает. Я сейчас пытаюсь отдирать со всей силой, клянусь, я не могу. Вы видите, что провод отстал от перемычки ровно до того места, докуда я паял. И дальше само место припоя вот эта вот полоска, вот она идет ровная. Я сейчас даже отвертку возьму, чтобы было удобнее показывать. Само место припоя, вот эта вот ровная полоска, как вот я тер паяльником, здесь у нас припаян провод. Я ее не могу. Вот оторвал провод, оторвал от того места, куда он припаян. А сам провод остался припаянным дальше. Он не оторвался. Дури у меня в руках много, да. То есть я спокойно могу оторвать такой провод. Руки у меня, ну, многие на видео видели. Но я не могу оторвать, как бы я ни старался, припаянную часть провода от алюминия. Такой вот нехитрый, но очень действенный способ. Поэтому пользуйтесь и не благодарите. Лучшей благодарностью с вашей стороны станет лайк под данным видео. Ну и также можете поделиться данным видео со своими друзьями. Я думаю, многим в этой жизни приходится периодически сталкиваться с необходимостью что-либо припаять к алюминию. И многие люди мучаются. Если они будут знать этот способ, у них таких проблем никогда возникать не будет. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Как я уже сказал, если он вам был полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь, если хотите, если вам было интересно. Всем большой удачи. Всем пока.